আজকে আমরা নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিভব পার্থক্য এবং প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক বিভব পার্থক্য হচ্ছে ডেল ভি এবং তড়িৎ প্রবাহ যেটাকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ডেল ভি নিয়ে আমি আমার আগের কন্টেন্টগুলোতে অনেক আলোচনা করেছি তাই আমি ডেল ভি বা বিভব পার্থক্য নিয়ে আজকে আর তেমন কোনো আলোচনা করছি না আর প্রবাহ নিয়েও আলোচনা করেছি সো এই দুইটা জিনিস নিয়ে অর্থাৎ ডেল ভি এবং আই ডেল ভি হচ্ছে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান যেটা বিভবের পার্থক্য একটা ভি ওয়ান এবং ভি টু দুইটা বিভবের মধ্যে যে পার্থক্যটা তো আমরা এই দুইটা বিভবের মধ্যে যে পার্থক্য এবং প্রবাহ আই এটা নিয়ে আজকে আর ওইভাবে ব্রডলি আলোচনা করছি না তো আমরা জাস্ট এই দুইটা জিনিসের মধ্যে ইন্টার রিলেশন নিয়ে আলোচনা করবো অর্থাৎ তোমার দুইটা রিলেশনের মধ্যে যে সম্পর্কটা হ্যাঁ এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো তো আমরা জানি যে একটা তড়িৎ প্রবাহ বা তড়িৎ পরিবাহের মধ্যে থেকে যদি তোমার বিভব পার্থক্য সেম থাকে তাহলে এর মধ্যে থেকে যে পরিমাণ আধান পরিবাহিত হয় সেটাই হচ্ছে তার তড়িৎ প্রবাহ হ্যাঁ তো জর্জ সাইমন ওহোম একটা সূত্র প্রদান করেছেন বা একটা মতামত দিয়েছেন সেটাকে আমরা ওহোমস ল হিসেবে বিবেচনা করে থাকি তো এই ওহোমস ল এর ওহোমস ল এর মতেন যেগুলো দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং পরিবাহী এবং তাপমাত্রার উপরে এই তোমার পরিবাহিটা নির্ভর করে আর কি তড়িৎ পরিবহনটা নির্ভর করে সো ডিপেন্ডস অন দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য দুই প্রান্তের যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে আমি টেম্পারেচারটা স্থির যদি ধরি টেম্পারেচারটা যদি স্থির ধরি টেম্পারেচারটা স্থির ধরলে দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কত দেয়া হয়েছে এর উপরে এর উপরে তোমার তড়িৎ প্রবাহটা নির্ভর করে যে তড়িৎ প্রবাহ কতটুকু হবে এরপর হচ্ছে পরিবাহী পরিবাহীটা কিসের পরিবাহীটা কি অর্ধ পরিবাহী নাকি একদম পুরোপুরি পরিবাহী এবং পরিবাহীটা কোন তারের কোন মেটালের হ্যাঁ কি বস্তুর এটার উপর ডিপেন্ড করে এবং তাপমাত্রাটা কত আছে আমি কি রুম টেম্পারেচারে করছি না বেশি তাপমাত্রায় করছি নাকি কম তাপমাত্রায় করছি হ্যাঁ তো এর উপরও ভ্যারি করে তড়িৎ পরিবহনটা এই তিনটা জিনিসের উপরে ভ্যারি করে তো ওহোমস ল বা ওহোমের সূত্র থেকে আমরা জানি যে যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে তোমার যে কোনো পরিবাহের মধ্যে থেকে যে তড়িৎ পরিবহনটা হয় সেই তড়িৎ পরিবহনটা হচ্ছে তার ভোল্টেজের সমানুপাতিক অর্থাৎ বিভবের সমানুপাতিক এবং এই রেজিস্টেন্স যেটা তার ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ভোল্টেজের সমানুপাতিক হচ্ছে আমি যদি তড়িৎ ভোল্টেজটা দ্বিগুণ করে দিই অর্থাৎ আগে যা ছিল পাঁচ ধরো ভোল্টেজ ফাইভ ছিল ফাইভ ভোল্ট ছিল তা আমি এটাকে দ্বিগুণ করে দশ ভোল্ট করে দিলাম তাহলে এই তড়িৎ প্রবাহটাও যদি ফাইভ ভোল্ট অথবা সিক্স ভোল্ট থাকে দ্বিগুণ হয়ে টেন ভোল্ট অথবা টুয়েলভ ভোল্টে চলে যাবে এটাই হচ্ছে সো আই প্রপোশনাস্ট হচ্ছে ভি এবং আই প্রপোশনাস্ট মানে আই ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছে ওয়ান বাই আর ঠিক আছে মানে আইটা হচ্ছে আর এর সাথে ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আমি যদি আই এর ভ্যালুটা বাড়াই অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আর এর ভ্যালুটা কমে যাবে অথবা আমি যদি রেজিস্টেন্স বাড়াই তাহলে আই এর ভ্যালুটা কমে যাবে অর্থাৎ ব্যস্তানুপাতিক আছে হ্যাঁ এন্টি প্রফেশনাল প্রফেশনাল যেটাকে বলা হয় এবং ভি সমানুপাতিক হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই আর এটা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক রূপে আছে আর এর সাথে তো এই ওহমের সূত্রটাকে আমি একটু ভিন্ন রূপে আলাদাভাবে প্রকাশ করতে যাচ্ছি আর কি আর সেটা হচ্ছে আমি এটাকে ত্রিভুজ আকৃতি সূত্র হিসেবে বলে থাকি যেটা হচ্ছে ওহম স্ল এটাই আসলে ওহম স্ল আর একটা রূপ আর কি হ্যাঁ তো মনে রাখার সুবিধার্থে আমি এটা করেছি দেখো ভি আই আর আমরা জানি যে পাশাপাশি থাকলে সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই হয় এবং উপর নিচে থাকলে সেটা ডিভাইড হয় দেখো তাহলে এখান থেকে আমি আই এর সূত্র পেয়ে গেলাম যে আই এর সূত্র আমার এই তিনটা জিনিস নিয়ে এই কাজ আমাকে যদি কোনো ম্যাথ দেওয়া থাকে বা যে কোনো কিছু দেওয়া থাকলে আমাকে এই তিনটা জিনিসের মধ্যে যে কোনো দুইটা জিনিস দেওয়া থাকবে অথবা একটা জিনিস দেওয়া থাকবে আর একটার কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে সেটা দিয়ে ধরো আমি তড়িৎ প্রবাহ কত আছে এটা নির্ণয় করব বা তড়িৎ প্রবাহ কত আছে এটা নিয়ে আমাকে কোশ্চেন করা হলো তো আমাকে অবশ্যই ভোল্ট অথবা রেজিস্টেন্স দেওয়া থাকবে এবং ধরো ভোল্ট দেওয়া থাকলো এবং রেজিস্টেন্সের কিছু ক্লু দেওয়া থাকবে যেমন ধরো অনেকগুলো রেজিস্টেন্স দেওয়া আছে যেগুলো সিরিজ এবং প্যারালাল আছে আমি সেটা তুল্যরোধ বের করে হ্যাঁ মানে সিরিজে যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আর এস হ্যাঁ বা যদি প্যারালাল দেখা থাকে আর পি বের করে এরপরে আমি হচ্ছে আই কস টু বি ওয়াই আর এর সূত্রটা বসাই দিলে আমি আইটা পেয়ে যাচ্ছি সো এইভাবে কিছু ক্লু দেওয়া থাকবে তো কোনো না কোনো ভাবেই এই দুইটা এই দুইটার ভ্যালু তোমাকে দেয়া থাকবে আর তখন তুমি এটার ভ্যালুটা বের করতে পারবে 
তো এটা হচ্ছে সূত্র মনে রাখার একটা ইজিয়েস্ট পদ্ধতি আচ্ছা এরপর আসি আমরা ওহমের সূত্র থেকে সরি আর একটা আই এর সূত্র আছে যেটা হচ্ছে আই ইকুয়াল টু ই বাই আর প্লাস আর এখন এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর আর একটা হচ্ছে স্মল আর ক্যাপিটাল আর হচ্ছে স্থির রোধ যেটাকে আমরা বলি যে নরমাল রেজিস্ট্যান্স যেটা বলি আর এই ছোট আরটা হচ্ছে এই ই এর মধ্যবর্তী জায়গা অর্থাৎ তড়িৎ চালক শক্তি বা যেখান থেকে পাওয়ার সাপ্লাই এর মধ্যে একটা নিজস্ব একটা রোধ থাকে তো এই নিজস্ব বা সুপ্ত রোধটাকে বলা হয় হচ্ছে ছোট আর সরি আমি এখানে আই লিখেছি এটা হবে হচ্ছে আর ছোট আর তো ই কস হচ্ছে এটা হচ্ছে তড়িৎ চালক শক্তি ই কস তড়িৎ চালক শক্তি এটা হচ্ছে তোমার স্থির রোধ যেটা আর এই আর হচ্ছে তোমার সুপ্ত রোধ যেটা অর্থাৎ তরিচালক শক্তির বা পাওয়ার সাপ্লাই যে নিজস্ব একটা রোধ থাকে সেটা অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাই যে নিজস্ব রোধটা সেটা হচ্ছে এই স্থির রোধের সাথে যোগ হয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে তুমি আসলে টোটাল আরটা পাবো আসলে টোটাল আরটা তোমার কত আর তারপর হচ্ছে আই কস টু ই বাই আর প্লাস আর বসিয়ে দিলে আমি এই আই এর ভ্যালুটা পাচ্ছি এখন ধরো যে তোমার ম্যাথের মধ্যে আই এর ভ্যালু দেওয়া থাকতে পারে বা ছোট আর এর ভ্যালুটা দেওয়া থাকতে পারে এই ভ্যালুটা তখন তোমাকে তরিচালক শক্তি চাইলে তুমি তরিচালক শক্তিটা বের করে ফেলবা আবার ধরো যে তোমাকে এইটার ভ্যালু দেওয়া আছে এইটার ভ্যালু দেওয়া আছে বাট আর এর ভ্যালুটা ডিরেক্টলি দেওয়া নেই ওই যে বললাম যে শ্রেণী সমবায় যুক্ত আছে প্রত্যেকটা স্থির রোধের ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা ভ্যালু দেওয়া আছে যেমন ধরো যে দুইটা রোধ পাশাপাশি আছে একটা রোধ ফাইভ হোম একটা রোধ সিক্স হোম আর তিনটা রোধ প্যারালালি আছে তিনটা রোধের একটা সেভেন এইট নাইন বা যে কোনো কিছু থাকতে পারে তো তুমি ওইখান থেকে তিনটা রোধে আর পি বের করলা অর্থাৎ প্যারালাল আর এখান থেকে আর এস বের করলা যোগ করে সিরিজে এরপরে হচ্ছে তুমি তুল্য রোধটা বের করো তুল্য রোধের সাথে এটা যোগ করে দিলেই তুমি এটা পেয়ে যাচ্ছ কারণ আই এর ভ্যালুটাও দেওয়া আছে এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা যে কোনো তিনটার ভ্যালু দেওয়া থাকবে একটার ভ্যালু বের করতে হবে